Hej och välkommen tillbaka till Estonia veckan. I Sara Hedrenius bok Det ser illa ut som kom nu i höstas skrivs det att Estonia under 1994 fick ta emot ett bombhot. Det hotet skulle ha resulterat i att en bombövning genomfördes som bord i februari 1994. När jag läste om detta så blev jag lite överraskad. Något bombhot mot Estonia hade jag aldrig hört talas om. Övningen i februari kände jag till men inte i detalj. Eftersom jag blev överraskad av uppgiften om bombhot tänkte jag att jag ville veta mer om detta så jag gjorde lite egna efterforskningar. För ordningens skull så ska jag säga att jag har frågat Sara Edrenus som var från uppgiften om bombhotet kommer ifrån. Men vid inspelningen av den här videon så har jag ännu inte fått något svar på just det. Kapitel 8 i boken heter Militärtransporterna och där finns en del som heter Sabotage på Estonia har aldrig uträtts. Och det var där jag hittade informationen om bombhotet. Det är på sidan 258. I delen om bombhotet tas en tidningsartikel upp som handlar om ett inringt hot om att katastrofen orsakades av ett attentat mot Estonia. Så här står det i artikeln. Rubriken lyder Säpo utredde sabotage mot Estonia. Den svenska säkerhetspolisen har satt in stora resurser för att utreda om MS Estonia sänktes efter ett sabotage. Enligt uppgifter till Säpo var motivet att störa de goda relationerna mellan Estland och Sverige. Polisintendent Tore Forsberg vid Rikspolisstyrelsen bekräftar för Expressen att Säpo tagit tipsen på mycket stort allvar. Efter katastrofen i Östersjön den 28 september hörde en person av sig till två redaktioner på tidningarnas telegrambyrå TT och Sveriges Radio SR. Personen sa att Estonia utsatts för ett planerat sabotage och Säpo kontaktades omedelbart. Vakthavande befäl vid Säpojouren fick uppgifterna drygt nio timmar efter haveriet och fyra eller fem säkerhetspoliser kopplades in för att utreda teorin. Det gjordes enorma kontroller, så mycket som kunde göras, konstaterade polisintendent Tore Forsberg. Varför skulle Estonia sänkas? Man skulle bryta av de gynnsamma förbindelserna med Estland. Direkt efter olyckan riktades också hård kritik mot estniska sjömän från svenskt håll. Enormt seriöst. Det påstådda dåligt mot bil- och passagerarfärjan skulle ha utförts av ryska intressen och Tore Forsberg berättar att uppgifterna bedömdes enormt seriöst. Enligt vad Expressen erfar skickade säkerhetspoliser till Estland för att kontrollera tipsen. Säpo bad de bägge redaktionerna som kontaktades att inte publicera informationen. Orsaken var att utredningen riskerade att skada som uppgifterna blev kända. Tore Forsberg av de uppgifterna som Säpo fick. Den som hade gjort det här hade planerat att göra det mot ett flygplan men gjorde det mot en båt istället. Vi har gjort vad som står i vår makt för att undersöka det här och det finns inget som styrker det. Säpo har samarbetat med finska myndigheter och informerat dem om utredningen. Kari Lechtola är chef för den finländska haverikommissionen och en av de experter från Finland, Estland och Sverige som utreder Estonias förlisning. Min personliga åsikt är att man kan utesluta sabotage, säger Lechtola. Trenationsgruppen har presenterat två preliminära rapporter om vad som orsakade katastrofen. Källan okänd. Enligt experterna lossnade bovisidigt i stormen, slog mot körrampen och skadade den så att vatten kom in vilket gjorde att färjan fick slagsida och sjönk. Generaldirektör Olof Forsberg, chef för den svenska haverikommissionen, håller med Kari Lechtola. Vi har inte sett något som tyder på sabotage. Säpo vet ännu inte vem som spred uppgifterna. Artikeln är från torsdagen den 27 oktober 1994. Alltså verkar Säpo inte ha kommit någonstans med tipset och det ledde sannolikt inte till någon vidare utredning. Och efter den här texten då som handlade om den här tidningsartikeln så kommer texten om bombhotet. Eftersom det som sagt inte finns någon hänvisning till dokument om ett bombot mot Estonia så har jag sökt lite själv. En ledtråd till det här är att övningen skulle ha skett i februari 1994. En sökning på bomb på Estonias samlingen ger följande. Jag har kollat igenom alla resultaten men det är det översta som innehåller mest information. Den 26 januari 1993 och den 2 februari 1994 hålls det övningar på Estonia. Den första är en brandövning och den andra en så kallad ritsövning. Rits står för sjöräddningsinsats till sjöss och enligt Wikipedia så bildades Rits som är en organisation för sjöräddningstjänst 1991 efter Scandinavian Star-olyckan som skedde då 1990. Sidan 18 i dokumentet på Riksarkivet har rubriken bakgrund till scenario Ritsövning 940202. Estline, Estonia har under en längre tid regelbundet utsatts för bombhot. Alla bombhot mot Estline, Estonia, har ringts in till redrikontoret Värtahamnen, Stockholm och vid varje tillfälle har MS Estonia legat vid kaj i Värtahamnen. Vid bombhoten har man kontaktat polisen i Stockholm som vid varje tillfälle genomsökt fartyget med bombhundar. Alla bombhot mot Estline, Estonia har varje gång visat sig vara falska. 
Tisdagen den 2 februari klockan 18.00, en halvtimme efter det att MS Estonia lämnat Stockholm, får rederikontoret i Stockholm ett inringt bombhot mot MS Estonia. Bombhotet kommer från en man som på dålig svenska talar om att det finns ett antal sprängladdningar ombord på MS Estonia. Sprängladdningar som kommer att detonera om man inte får ett större belopp pengar. Rederikontoret i Stockholm kontaktar genast MS Estonia och befälhavaren ombord informeras om bombhotet. Befälhavaren på MS Estonia bedömer bombhotet vara falskt och väljer att fortsätta resan mot Tallinn. Rederikontoret i Stockholm kontaktar även polisen i Stockholm som bedömer hotet som allvarligt. Efter ytterligare kontakt med MS Estonia beslutar man i samråd med befälhavaren ombord att skicka ut bombhundar till MS Estonia som fortsätter resan mot Tallinn. Befälhavaren ombord på MS Estonia kontaktar MLCC och informerar om bombhotet. Polisen i Stockholm kontaktar MLCC för transport ut till MS Estonia. Och som jag tolkar det här dokumentet så handlar det alltså inte om ett riktigt bombhot utan är som det står i rubriken en del av scenariot för övningen. Läser man vidare så beskrivs själva övningen. Klockan 19 till exempel så har polisen satt ombord personal för att hjälpa till med att söka efter sprängladdningar. Besättningen har själva letat men man, men man behöver hjälp att söka A, B och C däck. På A och B däck hittar man två sprängladdningar som desarmeras men klockan 20 exploderar en sprängladdning på twin deck, alltså hyttdäcket under bildäcket. Explosionen orsakar en brand och fartygets egen besättning håller på att släcka branden. Vid 22.15 sker en ny explosion och då på bildäcket. Att man lät en sprängladdning till detonera berodde på att alla rittstyrkor ombord på Estonia skulle få göra en insats. Och det var övningen i korthet. Men vill du läsa alla steg så bifogar jag en länk till riksarkivet så kan du läsa om både brandövningen 1993 och bombövningen då i februari 1994. Men jag tänkte att jag fortsätter att leta efter sånt som har med bomber eller bombhot att göra på Estonia. Och bland annat så hittade jag en artikel i tidningen Arbetet och artikeln är från den 30 september 1994 och det är S-Lines chef Johannes Johansson som uttalar sig om olyckan och han säger så här. Chefen för S-Line Johannes Johansson sa det på torsdagen att katastrofen med rederiets färja Estonia omöjligt kan ha orsakats av fel på bilportarna. Det är en mycket märklig olycka. Jag är säker på att färjans portar inte kan ha orsakat olyckan sa han efter att ha konstaterat att det är för tidigt att säga något bestämt ännu. Besättningsmannen Henrik Sillaste sa det i onsdags att han såg vatten flyta in genom portarna och den svenska överinspektören Åke Sjöblom konstaterade att man funnit fel på tätningen av en ramp strax innan Estonia lämnade Tallinn. Explosion Teoretiskt skulle hon inte alls kunna sjunka. Alla färger är byggda så att det är praktiskt taget omöjligt, sa det Johansson. Det har spekulerats kring någon undervattenskollision eller explosion men Johansson sa att orsaken inte kommer att klarläggas förrän dykare har undersökt färjan nere på botten. Angående teorin om att last började halka omkring sa Johansson att det är möjligt men att något sådant inte kan få en färg att sjunka på 5-10 minuter. Och i den här intervjun då så nämnde han inget om att fartyget skulle utsatts för något bombo tidigare och verkar inte göra den kopplingen heller när han spekulerar om explosioner. Hade det förekommit några hot är det väl inte helt omöjligt att man skulle ha sagt det i den här intervjun. GGE, alltså Varvets egen utredning, skriver om bombhot och då skriver man att något av Silja Lines fartyg hade utsatts för bombhot men nämner inte att Estonia skulle ha fått något sådant. Johannes Johansson nämns också i GGEs rapport och enligt rapporten säger han till Reuters katastrofdagen att Estland hade fått varningar om att en olycka kunde inträffa på Östersjön. Inget mer specifikt än så. Och jag har sökt efter det klippet i Reuters arkiv och jag har hittat en kort intervju med Johannes Johansson. Jag lägger en länk till intervjun här under. Men han säger ingenting om några hot utan uttrycker sin förvåning över att det sådant fartyg som står när kunde sjunka på 5-10 minuter. Och det var ju väldigt mycket som var oklart efter katastrofen. Till exempel så sjönk ju Estorna inte på 5-10 minuter utan på närmare en timme. Men det är ju sånt man får reda på sen. Jag vet inte om det här är hela intervjun men det är det jag har lyckats hitta och förmodligen så är det den intervjun som ligger till grund för det som skrivs i arbetet också dagen innan. Men GGE skriver även att en matros på ett fartyg som låg i Tallinns hamn kvällen den 27 september hade hört hur hamnkaptenen hade frågat i Stornes befäl om söket efter bomber hade gett resultat men fått ett nej till svar. Och tydligen ska matrosen ha sagt det här då till Spiegel TV i december 1999.
Om du vill läsa mer om vad GGE skriver i sin rapport om det här med bombhot så är det kapitel 36.2 som du ska läsa. Och för att sammanfatta, detta var det jag hittade om bombhot mot Estonia. Alltså inget konkret bombhot skulle ha varit orsaken till att man genomförde övningen i februari 1994. Allt som skrivs i dokumentet bakgrund är fiktivt vad jag kan förstå. Och GGE skriver att man kan anta att det har förekommit hot mot Estonia och att flera känner till det men då inte heller har sagt någonting. Och som stöd för detta hänvisar de bland annat till matrosen som hade hört på radion om bombsöket. Men man ska komma ihåg att det var fem år efter katastrofen som matrosen ska ha berättat om vad han hade hört. Och tidsaspekten gör jag att trovärdigheten sänks skulle jag säga. Tyvärr ges ingen mer info om den här matrosen annat än inslaget i Spiegel TV. Men det var allt jag hade för idag. Tack så mycket för att du har tittat. Vill du säga någonting så lämna en kommentar här under. Om inte annat så ses vi i nästa video. Ha det så gott. Hej då.